அன்பு உறவுகளுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூச்செடிகளுக்கு மண்கலவை தயார் செய்வது எப்படி அடுத்தது ஜூன் ஜூலை மாதங்களில் என்னென்ன பூச்செடிகள் நம்ம தோட்டத்தில் வளர்க்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் நம்ம பேச போகிறோம் முதல்ல மண்கலவை பற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் என்ன பூச்செடிகள் வளர்க்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பேசலாம் பொதுவாக பூச்செடிகளுக்கு மண்கலவை தனியாக தயார் செய்யணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்கள் கேட்குறாங்க நம்ம சாதா மண்கலவையிலேயே பூச்செடிகளை வைக்கலாம் ஆனால் ஒரு சில மாற்றங்கள் செஞ்சு நம்ம வச்சோம் அப்படின்னாக்கா தாறுபாறான பூக்கள் வந்து ஈஸியாக பூக்க வைக்கலாம் சரி வாங்க மண்கலவையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் செம்மண் செம்மண்ணில் சரிவிகித ஊட்டச்சத்து இருக்குது அதனால் செம்மண்ணில் நம்ம வச்சோம்னாக்கா நிறைய பூக்கள் பூக்கும் மல்லிகைப்பூ சாமந்தியை தவிர்த்து மீது எல்லாமே வந்து செம்மண்ணில் வைக்கலாம் அடுத்தது மண்புழு உரம் இதுலேயும் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது வேர் வளர்ச்சிக்கு யூஸ் ஆகுது அதே போல் இது குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு உரம் அடுத்தது எப்சம் சால்ட் எப்சம் சால்ட்டில் மக்னீஷியம் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால இது நிறைய பூக்களை பூக்க வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்தது சாம்பல் இதில் பொட்டாசியம் சத்து இருக்குது இது வேர் வளர்ச்சிக்கும் பூக்கள் பெருசாக பூக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது படிகாரம் இதில் வந்து ஆசிட் கண்டென்ட் அதாவது அமிலத்தன்மை இருக்கிறதுனால பூக்கள் நிறைய பூக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்தது முட்டை ஓட்டு தூள் இதில் கால்சியம் சத்து இருக்கிறதுனால தண்டு வளர்ச்சி அடுத்தது பூக்கள் உதிராமல் பார்த்துக்குது வாழைப்பழத்தூள் இதுலேயும் பொட்டாசியம் சத்து இருக்கிறதுனால பெரிய பெரிய பூக்கள் பூக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது உலர்ந்த டீ தூள் அடுத்தது காப்பி தூள் இது எதை வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஹை நைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால செடிகள் நல்லா வளர்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்தது எலும்பு தூகல்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு பாஸ்பரஸ் சத்து இருக்குது அது வந்து நிறைய பூக்கள் பூக்க வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மண்கலவையில் கலந்து பூச்செடி வச்சோம் அப்படின்னாக்கா தார் மர பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க இப்போ இதை பற்றி ஒரு வீடியோ கூட நான் போட்டிருக்கேன் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் போயிட்டு பாருங்கள் அடுத்தது நீங்கள் கேட்கலாம் நான் ஆல்ரெடி மண்கலவை ரெடி பண்ணிட்டேன் இதெல்லாமே கலக்கலை அப்படின்னா பரவாயில்ல அதாவது ஜீரோ பட்ஜெட்டில் செலவே இல்லாமல் இன்னொரு வழியும் இருக்குது அதுதான் இந்த லிக்விட் கரைசல் இந்த கரைசலில் கூட நான் சொன்ன அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே இருக்குது அதுதான் அரிசி கழுவுன தண்ணீர் சாதம் உடைச்ச கஞ்சி காய்கறி கழுவுன தண்ணீர் வெங்காயத்தோல் தண்ணீர் பீட்ரூட் தோல் தண்ணீர் அப்புறம் கேரட் தோல் தண்ணீர் மாதுளம்பழ தோல் தண்ணீர் இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் இந்த தண்ணீரை நம்ம ஊற்றிட்டு வந்தால் கூட உங்களுக்கு அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து கிடைக்கும் அடுத்தது எப்சம் சால்ட் உங்களால் வாங்க முடியல அப்படின்னாக்கா கடலை மாவு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாவை தண்ணியில் கரைச்சி நீங்கள் ஊற்றிட்டு வந்தால் கூட அதில் மக்னீஷியம் கண்டென்ட்டு நிறையா இருக்குது அப்போ பூக்கள் பூக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப காசு செலவு பண்ணாதீங்க நான் சொல்கிற இந்த செலவில்லாத இயற்கை உரங்கள் இயற்கை கரைசல்கள் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல ரிசல்ட் வருது நிறைய பேர் கமெண்ட்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க சரி ஓகே இப்போது ஜூன் ஜூலை மாதத்தில் ஒரு சில பூச்செடிகள் வந்து வளர்க்கலாம் அதுவே ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பிடிச்ச பூக்கள் குளிர்காலத்தில் வளரக்கூடிய பூக்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வளர்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம ஜூன் ஜூலையை பற்றி விரிவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஆகஸ்ட் செப்டம்பரை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே முதல்ல பார்க்க போகிறது கொடி சம்மங்கிங்க இது ஒரு கொடி வகையை சார்ந்தது இதோடைய வாசனை வந்து அவ்வளோ சுண்டி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை தேடி தேனீக்கள் நிறைய வரும் மகரந்த சேர்க்கையும் நடைபெறும் இந்த சீசனில் நிறைய பூக்கும் நான் லாஸ்ட்டாக இதை பற்றி ஒரு போஸ்ட்டு போட்டிருந்தேன் அப்போ நிறைய பேர் கேட்டாங்க அவங்க வீட்டில் இந்த கொடி சம்மங்கி பூக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்ககிட்ட எப்சம் சால்ட் இருந்ததுனாக்கா ஒரு ஸ்பூன் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து வேர் பகுதியில் ஊற்றி விடுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா கடலை மாவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கரைசலை வந்து வேர் பகுதியில் ஊற்றி விடுங்க 
நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க உங்கள் கொடி சம்மையும் தாறுமாறாக பூத்து குழுங்கும் இலைகள் சுருண்ட மாதிரி இருக்குதுனாக்கா மூணு நாளுக்கு ஒரு முறை பிடிச்ச மோரை தெளித்து விடுங்க அது எல்லாமே சரியாகி நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்கும் அடுத்தது ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிறது கனகாமரங்க இது வந்து நம்ம விதைகள் மூலம் நாற்று வெட்டி எடுத்து நடலாம் அல்லது கட்டிங்கில் கூட நம்ம வளர்க்கலாம் இதில் முக்கியமாக இலைகள் வந்து சுருண்டு போன மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வேரில் வந்து வேரழுகள் நோய் வரும் அதுக்கு வேப்பம் புண்ணாக்கு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னாலே அது எல்லாமே சரியாயிடும் வேரில் வர பிரச்சனையினால தான் அந்த இலைகள் சுருண்டு போகிற பிரச்சனை வர்றது வருடத்தில் ஒரு முறை கவாத்து செஞ்சு விடணுங்க இதுவும் இந்த சீசனில் பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ கூட நீங்கள் வாங்கி வைக்கலாம் அடுத்தது மூணாவதாக பார்க்க போகிற பூ வந்து இட்லி பூ வெச்சி பூன்னு கூட இதை சொல்லுவாங்க இது கட்டிங்லேருந்தும் எடுத்து வளர்க்கலாம் நர்சரியில் கூட கிடைக்கிது நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து வைக்கலாம் இந்த சீசனில் பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே போல் இதில் நிறைய கலர் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் வச்சு வளர்க்கலாம் முக்கியமாக இதில் செய்ய வேண்டியது என்னென்னாக்கா அடிக்கடி கவாத்து பண்ணி விடணும் அப்போ தான் வந்து அதில் நிறைய கிளைகள் வந்து நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்கும் அடுத்தது நாலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற பூச்செடி வாடாமல்லிங்க இது பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி வாடாமலே இருக்குங்க இது ஒரு வாஸ்து பூச்செடி அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இந்த பூச்செடி நம்ம வீட்டில் இருந்ததுனாக்கா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வீட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இது விதைகளிலிருந்து நம்ம நாற்று விட்டு எடுத்து நடலாம் இதை ஒரு முறை நம்ம வீட்டில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நமக்கு பூச்செடிகள் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது கூட இந்த சீசனில் தாறுமாறாக பூக்கும் அடுத்தது அஞ்சாவது நம்ம பார்க்க போகிற பூச்செடி பட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க இதை நைன் ஓ கிளாக் பூ அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒம்பது மணிக்கு கரெக்டாக இது வந்து பூக்கும் உங்கள் ஊரில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் போடுங்க இதை வளர்க்குறது ரொம்பவே ஈஸிங்க சதா ஒரு கிளை எடுத்து நம்ம மண்ணில் சொருகி விட்டாலே அது பாட்டுக்கு நிறைய வளர்ந்துரும் இதுக்கு தண்ணீர் மட்டும் கரெக்டான அளவு நம்ம பார்த்து ஊற்றணும் அப்படின்னாலே போதும் நிறைய பூக்கள் பூக்கும் இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது நிறைய கலர்கள் இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை உங்கள் நண்பர்கள் வீட்டில் இருந்து கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு வளர்க்கலாம் இந்த சீசனில் நிறைய பூக்கள் வந்து பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது ஆறாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற செடி செம்பருத்திங்க இது வெயில் காலத்தில் நிறைய பூக்கும் இந்த சீசனில் கூட பூக்கும் இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது நிறைய கலர் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குமோ அதை நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் நடலாம் அடுத்தது உங்களுக்கு பிடித்த கலர் உங்கள் நண்பர்கள் வீட்டில் இருந்தால் கூட ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதத்தில் கட்டிங் எடுத்துகிட்டு வந்து சாதாரணமாக நம்ம மண்ணில் செருகி விட்டாலே துளிர் வந்து ஈஸியாக வளர்ந்துடும் அதனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது ஏழாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற பூ வந்து கோழிக்கொண்டை பூங்க இது எந்தவித பராமரிப்பும் இல்லாமல் தானாகவே வளரக்கூடிய ஒரு செடி இந்த சீசனில் நிறைய பூக்கள் பூக்கும் இப்போ கூட நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது விதைகளிலிருந்து நாற்று விட்டு எடுத்து நடக்கூடிய ஒரு செடிங்க ஒரு முறை நம்ம ஒரு செடியை வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா இதோடைய விதைகள் கீழே விழுந்து அது பாட்டு முளைச்சி தாறுமாற பூத்துக்கிட்டே இருக்குங்க அடுத்தது எட்டாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது பாரிஜாதங்க இது வந்து நர்சரியில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நாற்றுக்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் நட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இது கொஞ்சம் மரம் மாதிரி வளரும் ஆனால் நம்ம பாட்டிலே வச்சு வளர்க்கலாம் இந்த சீசனில் நிறைய பூக்கள் பூக்கும் முக்கியமாக நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி இதில் இருக்கிற மொட்டுக்கள் மஞ்சளாகி கீழே விழுது அப்புறம் இலைகள்லாம் மஞ்சளாகி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா நான் ஏற்கனவே கடலமாவு கரைசல் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன் அதை பாருங்கள் அந்த கரைசலை நீங்கள் ஊற்றி பாருங்கள் உங்களுக்கு மொட்டுக்கள் உதிராமல் இலைகள் எதுவுமே மஞ்சளாகாமல் நல்லாவே பூத்து கொள்ளுங்கும் அடுத்து ஒன்பதாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற பூச்செடி நித்திய கல்யாணிங்க இது ரொம்ப மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்த ஒரு பூச்செடி ஒரு ஒரு செடி மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அது பாட்டு நிறைய செடிகள் எந்தவித பராமரிப்பும் இல்லாமல் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் பூத்துக்கிட்டே இருக்குங்க இதை கூட நீங்கள் இப்போ ட்ரை பண்ணலாம் இந்த சீசனில் நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்கும் இதில் நிறைய கலர்கள் இருக்குது அடுத்தது லாஸ்ட் பத்தாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற பூச்செடி சங்கு பூச்செடிங்க இது எந்தவித பராமரிப்பும் இல்லாமல் வளரக்கூடியது இதில் அடுக்கும் இருக்குது சிங்கிளும் இருக்குது இதை சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு விதையை போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னாலே அதிலிருந்து நிறைய செடிகள் வந்து உங்களுக்கு வரும் இது ஒரு கொடி வகையை சார்ந்தது ஓகேங்க இப்போ நான் சொன்ன இந்த பத்து பூச்செடிகளில் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குங்க இந்த பூச்செடிகளை நீங்கள் உங்கள் தோட்டத்தில் வளர்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதை தேடி தேனீக்கள் நிறைய வரும் அதனால் மகரந்த சேர்க்கை
இந்த ஒரே வீடியோவில் பூச்செடிகளுக்கு மண்கலவையும் பார்த்தாச்சு இந்த சீசனில் என்னென்ன பூச்செடிகள் வளர்க்கலாம் அப்படின்றத பற்றியும் பார்த்தாச்சு அப்புறம் என்னங்க உங்கள் வீட்டு தோட்டத்திலையும் பூச்செடிகளை வளர்த்து ஒரு கலக்கு கலக்குங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்